Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan ini Kita akan membahas beberapa soal Tentang grafik GLB dan GLBB Konten ini tersimpan di playlist kelas 10 semester 1 Silahkan juga dicek playlist-playlist yang lain Untuk semester ini ya ada playlist kelas 11 semester 1, kelas 12 Latihan soal UTBK Fisika Dan ada latihan soal Fisika Simak UI, seleksi masuk UI Silahkan dicek pada bagian playlist. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk channel ini, silakan berdonasi di akun bank ini. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, nomor satu. Perhatikan grafik hubungan VT berikut. Kelajuan benda di detik keempat adalah, oke, kita mau mencari kelajuan benda. Ya, di detik keempat mana tuh detik keempat di sini ya nah kita tahu kelajuan itu adalah ya jarak yang ditempuh benda dibagi dengan selang waktu atau waktu tempuhnya oke jarak dibagi dengan waktu itu kelajuan nah sedangkan kalau kecepatan dia perpindahan dibagi dengan waktu itu bedanya ya perpindahan itu vektor begitupun kecepatan Sedangkan jarak itu adalah skalar, begitupun kelajuan. Oke, okay. nah, maka bagaimana cara me menyelesaikan soal ini? Kita di situ tentu waktu, ya, waktu itu pasti di detik keempat. Nah, waktunya empat, ya kan? Waktunya empat karena di detik keempat dari nol sampai empat, ya, jadi empat. Lalu, bagaimana dengan jarak? Nah, kalau kita punya grafik hubungan antara V dan T seperti ini, maka kita bisa menghitung jarak, menghitung jarak, begitupun juga kita bisa menghitung perpindahan. Caranya adalah kita menghitung cukup menghitung luas area yang dilalui oleh kurva saja. Jadi luas area di bawah kurva maksudnya ya, luas area di bawah kurva. Yang mana tuh luas area di bawah kurva? Yang ini. Jadi ini, ini namanya luas area di bawah kurva. Jadi bidang ini ya, bidang ini. Nah, terus kalau yang di bawah yang mana? Yang ini. Ini juga disebut di bawah kurva. Di bawah kurva itu maksudnya dia terhadap sumbu T. Terhadap sumbu T, ya. Nah, itu dia. Jadi ada dua bidang tuh di situ, ada dua bidang. Jadi nanti kita hitung ini luas bidang pertama dan luas bidang kedua. Oke. Okay. Nah, kita hitung luas bidang pertama. Luas bidang pertama, nah itu bangun apa tuh bidang pertama? Itu jelas bangun atau bidang trapesium. Trapesium rumus luasnya masih ingat tadi kadik adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Yang mana sisi sejajar? Ya sejajar itu sisi sejajar itu tentu yang ini, yang ini dan yang ini, ya kan? Nah itu kan tiga dan dua ya tiga dan dua tiga tambah dua ya jadi jumlah sisi sejajar tiga tambah dua kali tinggi tingginya dua. Ya, jadi ini adalah lima satuannya meter. Nah, meter ya. Oke, berikutnya luas bangun 2. Bangun 2 itu atau bidang 2 jelas bentuknya adalah segitiga, ya kan? Jadi setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa tuh? Alasnya 1, tingginya Nah, itu kita ambil, ambil aja dulu min 2 gitu ya karena ini ya, min 2. Maka ini hasilnya adalah negatif 1 meter. Oke. Nah, sekarang ya. Kalau kita menghitung perpindahan, maka kita ambil tuh negatifnya. Jadi perpindahannya itu adalah ya perpindahan perpindahannya ini adalah 5 tambah negatif 1 gitu ya. Adalah 4 meter. Nah, kalau jarak, jarak itu kan dia panjang lintasan, dia nggak nggak menghitung negatif ya. Jadi mau belok ke kanan dan ke kiri itu selalu dianggap positif dan dijumlahkan karena Jarak itu panjang lintasan, ya, beda dengan perpindahan. Negatifnya diperhitungkan karena memperhitungkan arah, ya. Nah, maka kalau jarak jadi 5 tambah 1 adalah 6 meter. Nah, kalau kelajuan adalah jarak, ya, 6 per waktunya 4. Maka ini adalah 3 per 2 meter per sekon, ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, okay, nomor berikutnya nomor 2, grafik berikut adalah hubungan antara kecepatan V dan waktu. Ya, kita punya grafik V dan T lagi seperti tadi. Kecepatan rata-rata 
selama 8 detik ya selama 8 detik nah ini kecepatan ya kalau kecepatan tadi ya adalah perpindahan ya perpindahan dibagi dengan waktu oke dan di sini waktunya tentu 8 ya karena 8 detik ya kecepatan rata selama 8 detik 5 atau 8 ini ya oke maka seperti tadi kita cari perpindahannya ya kita hitung luas area di bawah kurva luas area di bawah kurva maka di bawah kurva yang ini dia sekali lagi dia terhadap sumbu t ya kalau di ini di bawah kurvanya yang ini oke jadi terhadap sumbu t nah oke nah itu kita beda, bisa lagi jadi dua bangun tuh ini luas bangun satu ini luas bangun dua untuk luas bangun satu nah itu bentuknya segitiga ya segitiga jadi setengah kali alas kali tinggi nah alasnya berapa alasnya empat ya tingginya berapa nah kita ambil negatif di situ kan negatif tiga ya negatif tiga jadi setengah kali alas kali tinggi nah hasilnya adalah negatif 6 meter oke okay. Nah, luas bangun 2, bangun 2 itu apa? Ya, itu juga uh, itu seperti tadi trapesium ya. Seperti, uh, seperti tadi rumusnya sama setengah jumlah sisi jajar, sisi jajarnya mana? Sisi jajar yang ini. Ini dan ini. Ya kan? Jadi di situ panjangnya berapa tuh? Kalau bagian bawah dulu deh. Bagian bawah itu kita kurangi aja kan 8 kurang 4 panjangnya 4 tambah di atas 8 kurang 2 6. Eh, sorry, 8 kurang 6 ya, 2 panjangnya. Nah, kali tinggi tingginya 3. Ya kan? Nah, maka ini 6 6 bagi 2 3 tinggal 3 9, 9 meter. Oke. Maka perpindahannya ya. Perpindahan ya dihitung negatifnya ya. Jadi eh, negatif 6 tambah 9, oke. adalah 3 meter. Nah, kalau jarak bagaimana? Kalau jarak semua positif ya kan? Jadi 6 tambah 9 adalah 15 meter yang kita ambil adalah perpindahannya karena kita mau mencari kecepatan kalau kelajuan kita ambil jarak oke okay. nah maka ini ya perpindahannya tiga waktunya adalah 8 ya 3 per 8 ya meter per second jadi jawabannya adalah D ya 3 per 8 oke okay. Oke, okay, soal berikutnya nomor 3, perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu, masih grafik yang sama hubungan kecepatan dan waktu. Kereta yang bergerak menurut garis lurus dalam waktu 4 detik berikut. Dari grafik di atas, jarak yang tumbuh benda dalam waktu 4 detik adalah, oke, okay, 4 detik itu yang ini ya. Berarti kalau jarak, ya berarti kita hitung luas lagi ya. Luas yang mana tentu luas yang ini, di bawah kurva ya, ini nih. Ini nih bangun ini kan sampai detik keempat nah ini sepertinya kita harus bagi dua lagi nih kita bagi dua bangun ya jadi kalau kita gambar ini kita bagi dua gitu ya ini bangun satu ini bangun dua oke nah luas bangun satu dulu ya luas bangun satu itu segitiga ya kan segitiga berarti setengah kali alas kali tinggi alasnya dua oke Ya, tingginya 60 ya, 60. Oke. Okay. Nah, maka hasilnya adalah 60 meter. Oke, okay, luas bangun 2 itu trapesium lagi ya kan? Jadi setengah jumlah sisi jajar. Mana sisi jajarnya? Sisi jajarnya jelas yang ini dan yang ini. Sisi jajar kan? Jadi itu sisi sejajarnya. berapa panjangnya itu ada 60 ya kan dan ada 80 ya 60 tambah 80 oke okay. kali tinggi nah berapa tingginya tingginya ya tinggi bangun 2 adalah nih 4 kurang 2 ya 2 oke okay. nah maka ini hasilnya adalah 140 meter maka jarak tempuh benda ya tinggal kita jumlahkan tuh 140 tambah 60 hasilnya adalah 200 ya 200 meter jadi jawaban benar adalah B oke nomor berikutnya nomor 4 grafik berikut ini menunjukkan kecepatan yang bergerak lurus terhadap selang waktu 40 detik jarak tempuh benda 
adalah oke okay, ini ya kita bagi dua lagi nih ya kan bagi dua kan dari 0 sampai 40 ya bagi dua ini bangun satu ini bangun dua oke okay. nah maka luas bangun satu dulu ya itu kan persegi panjang ya kan jadi panjang kali lebar 10 kali 20 200 meter luas bangun 2 itu segitiga setengah kali alas kali tinggi alasnya adalah 30 ya 40 kurang 10 ya 40 kurang 10 ya 30 tingginya adalah 20 oke maka ini hasilnya adalah 300 meter maka jarak tempuh benda ya tinggal kita jumlahkan ya 200 tambah 300 500 meter jadi jawaban yang benar adalah E ya oke kita masuk pada nomor terakhir ya nomor 5 masih grafik yang sama hubungan antara V dan T jarak tempuh benda selama 10 detik awas selama 10 detik itu di mana tuh 10 detik itu di sini ya oke jadi itu 10 detik maka kita cukup menghitung luas area ini jadi ini kita sebut sebagai bangun satu trapesium ya kemudian ini bangun dua segitiga ya jadi ini bangun satu ini bangun dua segitiga oke untuk bangun satu ya trapesium ya setengah kali jumlah sisi sejajar mana sisi sejajarnya ini sorry sisi sejajarnya adalah ini dan ini ya kan nah berarti itu berapa panjangnya yang di bawah dulu deh yang di bawah panjangnya 8 ya kan tambah yang di atas 4 ya 6 kurang 24 panjangnya 4 kali tinggi ya tingginya adalah 4 oke setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi-tingginya 4 nah maka ini hasilnya ya 12 12 kali 2 24 ya ya kan jadi setengah kali 4 2 itu dalam kurungnya itu hasilnya 12 12 kali 2 24 oke okay. nah kemudian luas bangun 2 ini segitiga ya setengah kali alas kali tinggi alasnya itu 10 kurang 8 ya 2 tingginya adalah negatif 4 oke okay. kita ambil tanda negatif di situ ya negatif 4 oke okay. maka hasilnya negatif 4 meter nah apa yang kita cari jarak ya kalau jarak maka kita abaikan tanda negatifnya Ya kan, maka 24 tambah 4 adalah 28 meter. Nah, kalau perpindahan yang kita mau cari, maka ini 24 tambah negatif 4 dihitung negatifnya ya. Jadi ini 20 meter. Tapi yang kita cari adalah per, eh, jarak 28 meter. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Okay.